。大家好，我是扫地僧。最近有一部非常火的电视剧，后来我才知道是真人改编的，叫做《狂飙》。大家都知道，我一般不会浪费时间看剧的。我接触到这部剧呢，是因为我手机收到了一幕，里面有一个警察推荐一个卖鱼的去看一本书，那一刻我就知道。这个出身低位的卖鱼贩呢，就要崛起了。为什么？因为我非常的有共鸣啊！我们都是得到了一本秘籍，瞬间的打通了任督二脉，让我们的生意越做越大。这本书呢，就叫做《孙子兵法》。很多人以为穷人是没有机会变富的，因为变富和成功呢，需要天赋，需要智慧和能力。那我们去看啊，从古至今呢，天赋最强的。最常被歌颂的有两个人，一个叫做诸葛亮，可以运筹帷幄、决战千里之外；另外一个叫做项羽，可以力拔山河、以一敌百。当你发现吗？这两个人最后的结果都失败了，而他们的对手司马懿和刘邦却可以并吞天下，靠的是什么？一个字：剑。你到网上去搜索，所有成功的伟人，他们背后都有很多贱的故事。比如说麦当劳的老板是把原来创办麦当劳的两个兄弟都踢走了，才获得成功的。比如说马斯克让他赚到第一桶金的 PayPal， 是把同行的公司并购了，然后踢走人家的老板，所以才成功的。也就是说，一个人从底层爬上去，靠的不是天赋和能力，靠的是贱。那么贱可以学吗？你听过“兵不厌诈”吗？就是出自《孙子兵法》的“剑和诈”的意思，不都是一样的吗？那有的人就误解了《孙子兵法》教你以弱胜强的，以为一个弱者只要足够的剑就可以胜过强者。其实不是的，《孙子兵法》教我们的是如何从弱变强，再去以强击弱的。那这本书呢，已经过了几千年了，已经没有仗可以打了，还关我们什么事呢？这是因为你不能够理解，商场如战场。以前的人创业叫做打江山，现在人创业就叫做做生意。《孙子兵法》是最牛的书，没有之一啊！因为以前打仗输了是要掉脑袋的，他不可以乱写的，以至于里面的心法和招式呢，吸引了很多外国的政治家、企业家、资本家都偷偷的去学啊。你会发现，如果你先读完了《孙子兵法》，再去读国外的那些教你管理啊、投资啊、创业、赚钱、理财的书籍呢，你就会融会贯通了。为什么？因为国外很多成功者的思想呢，都是来自于《孙子兵法》的。所以，在我看来啊，《孙子兵法》在现在应该叫做赚钱兵法。这样说吧，这本书非常适合我们白手起家的人去看的。因为我们要抢夺的是已经被垄断的资源，包括是金钱和女人。但因为里面是文言文，你未必懂得如何把这些心法去落实和实践，所以我重新的把这本书看了一遍，把过去能够帮助我混上去的道与术都毫不保留的分享出来了。那么你要做的第一件事呢，就是跟我的思想做连接，为我撑腰点赞啊！第二，这频道是专门培养老板、投资家、有钱人的。如果你不想错过这些最快的资讯，你可以跟其他的四十五万兄弟姐妹一样，免费的订阅我的频道，然后开启你的小铃铛啊。首先，《孙子兵法》最核心的思想就是“先胜而后求战”。你看到很多的翻译呢，把这句话理解为“我跟你开战之前，我早就知道我会赢，我才跟你打的”。那么很多人觉得这是一句废话。因为他们的脑袋里面觉得这是一件很合理的事情啊，难道我明知道会输，我还会跟你打吗？那你去看看，为什么这么多的人投资会被套牢和亏钱啊？为什么那么多人去追一个女生会失败啊？为什么那么多人创业之后要破产啊？就是因为他们没有先胜，然后就去求战了。他们都是凭感觉的去开战的。大部分的人，当他们听到一句话的时候，他会觉得自己每一个文字都能够听懂。所以就觉得自己听懂了这句话，但其实他们的脑袋里面呢是不会去过滤这句话的，然后去思考一下这句话背后真正最重要的含义的。如果你真的把《孙子兵法》读透了，这里的先胜指的不是先胜利，而是说先让自己立于不败之地。我当年是看到一单新闻，然后才理解这句话的。大家都知道有一个恐怖组织的首领，后来被美国的军队击毙了。而美军整个布局呢，就是做到了先胜而后求战。首先，他们透过卫星去把那个首领住的豪宅，就是把整个房屋的结构全都扫描了，然后在美国当地
，去搭建了一个一模一样的豪宅，派了24个精英的士兵，在这个豪宅里面训练了两个月，天天的训练，把这些士兵已经训练到可以肌肉反射师的射击了。就是不经过大脑思考，不经过大脑瞄准，就肌肉反射的去射中那个目标。我们每个人其实都有肌肉反射的，就是我们走路的时候，我们不会用大脑去思考，是先迈出左脚呢，还是先迈出右脚的。那么，当这些士兵闭着眼都能够摸清楚这个豪宅里面的每一个角落，然后就开始演练失败的方案了。如果直升机在飞过去豪宅的途中需要加油怎么办？如果堕落了怎么办？如果遭到抵抗了又怎么办？如果他没有投降又怎么办？击毙了以后怎么处理啊？万一任务失败了怎么离开，对吧？然后在实际的过程里面呢，因为直升机要保持低空飞行，去避免被雷达监控到，所以气流的不稳定导致了他们的一架直升机堕落了。但这个并不影响他们的整个行动，他们还是直接把那个首领击毙，没有任何拖泥带水的动作。最重要的是，整个过程呢没有一个美军伤亡啊。那么有的人会问，美国本来已经发现了他住在那个地方吗？为什么不直接多派几个人过去，直接把他搞定了呢？为什么还要劳神费力的去花这么长的时间？不怕错过了追加的击毙时间吗？这个就是先胜而后求战。就算任务出现了意外，我也已经有了无数个后备的方案去解决。我已经立于不败之地，我才会跟你打。如果我没有立于不败之地，我宁愿错过了追加时机，我也不会跟你打，对吧？一定要先保证自己不会输。就是我们下围棋啊，高手是不会贸然的进入中间去争夺的，他一定是站那些边和角。我先有根据地，有立足之地，立于不败之地，然后再向中间发展的。得一寸是我的一寸，得一尺是我的一尺，先立于不败之地。不打没有把握的仗，我要么不出手，我要出手的时候就一定是有必胜的机会，这就叫做先胜。日本的宫本武藏，他也是《孙子兵法》的粉丝，他结合了日本的文化，总结了一句话，就是这刀啊还没有拔出来的时候，就已经决胜负了。也就是说，当一个高手出手的时候，你已经败局已定了，因为他不知道他自己能不能赢之前呢，他是不会出手的。所以很多认识我的人，他们都觉得我没有集财。但是那些有集财的人呢，跟我做生意，他们都赢不过我的。为什么？当有集财人做生意和投资呢，他们可以瞬间看到这个项目、这家公司的潜力有多大，能够赚多少钱。因为这些人的脑子转动比较快嘛，所以他们可以很快的说服别人跟他们合作，签订合同。那么你跟我去介绍一个项目，我基本上都会拖着你。让那些有集财的人先进场去试试，然后我回家慢慢的去看看这项目的风险有多大，这风险我能不能承受得起？一旦出现问题了，我能不能离场？等等，就是我宁愿错失了这个项目，我都不会立马进场的。我会算好一笔账，确保自己不会亏了，才去做一个项目的。很多人不能够理解，做一门项目之前呢，就知道可以不亏吗？比如说我最近去拍了一套照片。我就知道这门生意是稳赚的。首先呢，如果是传统的做法，你开一家门店，你最多只能吸引到附近一百公里左右的人来你这边消费。就算你的服务再好，你的生意也是有局限性的，因为你的客源有限，对吧？按照这个思路，传统的摄影棚要开在什么地方呢？肯定是商业的地段啊，因为他面对的是消费水平高一点的人，这些人才愿意花钱去化妆。穿美美的衣服去拍照，也就是说，传统的摄影棚呢，不但要先花一大笔钱去租门店，而且它的客源还是有限的，而且你还没有算摄影师、化妆师、修图师等等的成本，那这就叫做什么？未赚钱先亏钱，对吧？这种生意我自己呢是绝对不会碰的，但我接触到的这个摄影棚呢，它开在了比较偏远的地区，但是它的客户非常的爆满。因为我们都是在不同的国家和地区慕名而去的，而且是先付了一笔定金，也就是说，他还没有提供服务，就已经把钱收进自己的口袋了，他基本上已经回本了，他已经立于不败之地了。那他是怎么做到呢？他会把一些摄影的作品放到一些自媒体的平台，比如说 YouTube 有二十五亿的人，他不需要很厉害，只需要一万粉丝，有一千个人愿意买他的服务。他一年的预约就已经爆满了
也就是说，他还没有做生意之前呢，已经在互联网上收了一年的定金，比如说一千人，也就是每人六百美金而已，他就收了六十万美金，对吧？但他一年的成本才二十万，那么多出来的这四十万就可以多开两间门店来接更多的生意了，对吧？这就叫做杠杆。最重要的是，他的利润是非常高的。比如说我拍了一百多张的照片，他六百美金的套餐里面呢，只包了十五张的修图，其他的照片都是要删除的。但是如果你想要保存这些被删除的照片，你要每张三十美金来计算的。如果你想要便宜一点，你就要买他下一次的套餐。换句话来讲，他后续的收费才是最赚钱的，而且还确保了很多回头消费的客人。那么你按照这种思路呢，你会发现所有的服务都可以用这种商业模式来赚钱的。比如说你教人家打篮球好了，是不是可以在网上先收钱，然后你再去请教练去教人啊，教魔术、教英语，甚至教人家追女生、打游戏也一样的。而你知道我无缘无故的为什么会去拍照片吗？因为这个老板就是我的弟子啊，而整个商业模式都是我设计的，这还不是特例哦。就是说你不懂任何技能，没有任何兴趣，但你知道打工是没有前途的。你希望有自己的事业，你一定要学会打造一个在网上二十四小时自动赚钱的品牌。因为这不需要你先辞职，而是说我们先立于不败之地，先把钱收回来，再去做生意。而详细操作呢，我放在了一个价值一千美金的二零二三全新培训营里面。但如果现在你为这部影片点赞和订阅我的频道，你就不需要一千美金，更不需要五百、两百、一百，甚至一美金都不用。我完全免费的去教你。想要成为我其中一位弟子的，听好了，赶快在影片描述栏的第一条链接报名，我会在里面用真实的数据把一线呈现给你啊，让你去看到另外一个世界。那其实《孙子兵法》教你的是如何避免危机的发生，那普通人喜欢的、崇拜的，往往就是如何赢得危机的人。所以诸葛亮和项羽以小敌多的案例，就让他们成为了英雄。但实际上，在战场和商场上面，能够成为最后赢家的，往往都是以强欺弱的。《孙子兵法》追求的不是打胜仗那么简单，而是全胜。什么意思呢？我们小时候被人家欺负，被人家揍，我们第一个反应就是揍回去，对吧？所以你就让你的爸妈给你去报名学武功。那么结果就是，你学会了武功之后。真的揍赢他了，但是呢，你们两个不但都受伤了，而且还被学校记过。最可怕的是，你回到家还要被父母揍一遍，是不是这样的？对啊，你是赢了那个欺负你的人，但同时你们两个都变成了输家了。这个简单的道理，大家现在都能够听懂。但是在职场和商场里面呢，你们面对竞争的时候，你的第一个反应还是跟那个小孩子一样，想着怎么打回去。那这结果就注定你自己一辈子都是一个输家，甚至鹬蚌相争，渔翁得利。一个职位你们两个人争来争去的，到头来第三个人上位了，两家公司去打价格战，把产品和服务卖得越来越便宜，到头来你的对手先倒闭了，你自己也亏损了百分之九十。你不去打，大家还能够继续的赚钱；你打了，大家都要亏钱。那为什么要打呢？很多人把竞争误解成了运动员的那种竞争。我们跑步就需要跑第一嘛，跑第二名是没有人记得你的，对吧？所以唯一可以做的就是去想怎么去赢。那这是运动员的竞争，真正的竞争不是这样的。你搞清楚一点，竞争的目的是什么？不是打败了你的对手啊，而是说让自己以后获得更爽而已嘛。你的对手存在，如果不妨碍你去赚钱的话，甚至你们可以一起合作赚更多的钱嘛。那为什么要弄死他呢？所以《孙子兵法》追求的叫做全胜，就是完全的胜利。怎么做到呢？唯一的办法就是不用打就能够赢啊！就是孙子讲的“不战而屈人之兵”，什么意思呢？在金庸的武侠小说里面，我认为最牛的就是《九阴真经》里面的移魂大法。当时杨过要打那个金轮法王的徒弟，那个徒弟在武功上面是远在杨过之上的，想要打败他基本上是不可能的。但是杨过使用的移魂大法，直接把金轮的那个徒弟催眠了，让那个徒弟用自己的武功把自己打晕了。整个过程呢，不费吹灰之力，这就是不战的屈人之兵。所以《孙子兵法》之所以能够超越所有的兵书，是他整篇都是在教你这个移魂大法
，他追求的是以最小的成本取得最大的胜利。我们不是要头破血流的，而是说对方的出现已经是无可避免的时候，我们要的不是消灭他，而是把他们的力量为我们所用。在古代，你有一万的士兵。我就要拿一百万士兵围着你，也不打你，就等着你把自己的粮食吃光了，把水喝光了，你自己就会投降了。而如果你想要冲出来，你没吃没喝的，你看见我们一百万人包围着你，你支撑正常的都会选择投降吧。那个时候，你的那一万士兵呢，就会变成我们的俘虏，就会成为我们的士兵。那我们的军队就会变成一百零一万，就好像滚雪球一样，越滚越大。今天你有一万士兵，我有一万士兵，我不会跟你打的。就算我有十万士兵，我也不会跟你打的，对吧？但我有一百万士兵，我就跟你求战，但我也不会跟你打，就围着你，能不能听懂啊？就是永远都不会跟你打的。而完了就叫做降维打击，意思呢就是我有一万的士兵的时候，我去找一百个士兵的对手；我有十万士兵的时候，我就去找一千士兵的对手；我有一百万士兵的时候，我就去找一万士兵的对手。换作现在我们做生意，今天我有开高档西餐厅的能力，那我就去开一家低档的西餐厅；我有开低档西餐厅的能力，我就去开一家普通的茶餐厅；我有开茶餐厅的能力，我就去开早餐店；我有开早餐店的能力，我就去夜市卖小吃。能不能听懂啊？我们宁做鸡头不做凤尾，你不需要跟你同一个级别的人去竞争，你只需要吊打你第一个级别的人，你就可以垄断那一个市场了。各位别看不起小市场，卖薯条的麦当劳，卖糖水的可口可乐，卖凉茶的王老吉，卖辣椒酱的老干妈。而最近我刚留意到一个人，他是在中国内地养猪的，叫做秦英林。你以为养猪的都是没有怎么读书的，文化水平比较低的人吗？那就对了，这个秦英林呢，大学毕业就专门读怎么养猪的。你一个大学生不去读金融、律师、医生什么的，竟然去读怎么养猪吗？还立志要把养猪发扬光大，所以很多人都去笑他。但其实他才是一个真正聪明的人。我跟你其他大学生毕业以后去竞争那个金融的职位，我不就是被搞得头破血流了吗？那我就去养个猪，这个没有大学生跟我争的吧？所以他从养二十头猪开始，养到现在四千多万头猪，身价两千多个亿。跻身中国富豪榜的头十名啊！他不需要跟那些农民去竞争的，他只需要把大学里面学到的理论体系运用在一个养猪行业里面，把它弄到科技化，让那些猪啊夏天就很凉快，睡得很舒服，吃得很爽，然后自己呢从饲料、生产线、供应线、销售线一条龙的去做，自己去控制成本和利润。你一个农民怎么跟他玩嘛？只能被他吞并啊，对吧？我们打仗就是你打你的，我打我的，先打弱的，后打强的，把弱的以不费吹灰之力兼并了，把自己弄强了，那那个强的相对你来说就变弱了，到时候你再去欺负那个强的就 OK 了，能听懂吗？那如果一无所有的人该怎么开始呢？两招啊，记住了，第一就是兵者诡道也，你跟你身边月薪两千美金的人做生意呢，你最多只能赚两千。那你跟身价一个亿的老板做生意呢？你最少也能赚十万美金，对吧？但人家老板为什么会跟你一个打工的做生意呢？不可能，对吧？你起码要身份对等。这就是为什么我上一部影片说的，你一定要花点小钱注册一家有限公司，这样你就可以称呼自己为老板。我自己当初年赚一百万美金的时候，我出席了一个老板朋友的生日 party， 里面的人有的开保时捷，开法拉利的。那么我当时自己初出茅庐嘛，刚拿了驾照，买了一辆二手的旧款奔驰 C L S 350。那时候我走过去都没有人要搭理我的，我连自己都看不起自己啊！我觉得自己不配在这个场合，更不可能跟这些人做生意。直到我那个老板朋友介绍我，啊，年纪轻轻的就可以赚到一百万美金的时候，很多人就过来找我喝酒，封城我，希望跟我合作。我很久以后才发现啊。原来这些开保时捷、法拉利的人呢，他们才连赚十几、二十万美金左右，房子都没有的，就不断的买奢侈品、豪车、租豪宅来住。我才发现那些开保时捷的，虽然赚的钱比我少很多，但我在他们面前就没有自信了。然后他们呢跟我谈生意、跟我谈判，他们的社交地位都是比我高的。如果我不知道他们的家底
，我也只能跟这些比我差的人合作。当然，现在我已经进化到，我听到一个人讲几句话，我就大概能猜到他的身价。但是这件事呢，让我明白了《孙子兵法》里面“知己知彼，百战不殆”的意思。为什么要知道别人的资讯？因为我们能不能赚到钱，最重要的不是我们真实是什么样子的。而是知道别人认为我们是什么样子的。其实诸葛亮懂不懂《孙子兵法》，他肯定是懂的，但他就是明知不可为而为之。他明知道刘备不可能赢的，但他还是出山跟着这个人，所以才会输的。你看他那个空城计，就是兵者诡道也。他跟司马懿过招，他打开了城门，自己坐在城墙上面，不慌不忙的弹着琴，仿佛就是告诉你司马懿，你有种就进来啊。我已经布满了天罗地网，但其实他里面真的没有几个士兵，而就是因为他这种虚的行为，就打败了带着实打实几十万士兵的司马懿，不战而胜，对吧？所以，我们做生意，你没有钱也要装到很有钱，没有客户也要装到有很多的客户，没有人才也要装作人才济济的。我们通过杠杆买房的，银行愿意借钱给我们，为什么？为什么我们到银行不需要排队？有人帮我们拿号码牌。为什么我以前做批发的时候，供应商愿意赊账给我们呢？甚至不需要我们的定金呢？就是因为兵者诡道也。我们不需要是真正的大客户，只要他们觉得我们是大客户，我们就可以获得大客户的特权。能听懂了吗？记着，没钱的时候我们做生意，你宁愿花两千美金买一件衣服，都不要去买十件二百块的衣服。你宁愿贷款买一辆好车，也不要全款去买一辆二手车，这都是我们的生财工具。舍得舍得，有舍才有得嘛。你有三百个客户，你搞一个 party 去招待这些客户，你就要找一个只能够容纳一百五十个客户的大酒店。所以你越缺人才，越要装作不缺人才。这方面我们的马云就玩弄到极致。马云没钱没人才的时候呢，就到处去讲自己有十八罗汉。其实那些都只是他的学生而已，但是他天天讲自己的团队有多牛，到处去讲要把美国电商那一套引入到中国，到处去讲要让天下没有难做的生意，结果一而再再而三的被投资者拒绝了。那么如果你不断的被拒绝，你会怎么样呢？我不是想要问你你会不会放弃这种打鸡血的话，而是说你会不会告诉你的团队，你今天又拉不到投资呢？这马云呢、啊、就跟他的十八罗汉说。他今天见的那些投资者呢，格局都太小了，所以我不要他们的钱，我拒绝了他们，我不愿意让他们投资我们的阿里巴巴。这个就是兵者诡道也。结果就是他找到了孙正义给他投资，打造了阿里巴巴的王国。你没有钱，你就要虚嘛。等到你有钱了，你就要虚实结合，虚虚实实的才是兵法最高的境界。那个高启强一开始也是装作有警察罩着他嘛，对吧？然后第二就是借势取势。有一个著名的企业家讲：“站在风口上的猪都会飞啊。”这个指的就是《孙子兵法》里面的势趋势。天下大事浩浩荡荡的，能够成就一番大的事业，背后一定要借一个大的事，借大事才能成大事。我同样的资源放到不同的地方，回报率是不一样的。打仗也是这样的，我的兵力是有限的。但是我如何把我的兵力价值最大的释放出来呢？靠的就是大势的力量。我们看，大家最喜欢看的就是小说里面这诸葛亮接东风啊，就是顺着东风去射这火箭，把这曹操打跑了。这东风呢，就是趋势，他顺着天意去走，所以他就赢了。为什么台积电可以这么牛啊？因为他也是顺着天意去走嘛。他知道未来所有国家都需要芯片，所以他就垄断了这方面的技术。现在你需要芯片，就需要找他嘛？那你不是被掐了脖子吗？那他自然就有钱了。比尔盖茨看见了未来每一家都需要一台电脑，所以他就做了微软。现在你要用他的软件，就需要付钱给他。朱克伯格就是看见未来每个人都不需要再递名片了，而是交换社交媒体，所以大家都会用他的 Facebook 嘛。而人流最多的地方，就是最赚钱的地方嘛。今天你要打广告，你不会在街上的广告牌打广告了，而是在社交网站去打广告。所以 Facebook 最大的收入就是来自广告费了。而如果普通人你没有做过生意的，你不可能去发明一个软件和一台电脑吗？但是难道你就不能借势取势了吗？互联网这时代绝对是可以的。
。比如说你喜欢打游戏，那你就把打游戏的过程录下来，做成讲解，你就对着电脑讲话。就好像我现在一样不露脸的，然后把影片放到 YouTube， 只要有人点击你的影片，你都可以获得广告费。而当你掌握了流量了之后呢，聪明的商人就会主动找你合作，因为你掐着他们的脖子嘛，他们想要自己的品牌曝光。在当今这个时代，最有效打广告的地方，也就是人流最多的地方，就是 YouTube 嘛。你这样也是在做宣传啊。而最重要的是，你几乎是零成本的，你失败了也就失败了，但是你成功的话。你是可以直接辞职的，然后环游世界赚取被动收入，而其实这只是一个概念，只是很皮毛的东西。你真正要的是一个无论在自媒体，又或者在创业领域都有结果的师傅，因为这样你就可以减少很多自我摸索的时间，不需要慢慢的去学怎么写内容啊、演讲啊、SEO 啊、设计、剪辑、标题、营销、变现等等的技能，而这些是我可以给予我的弟子的。我可以把它总结为一个系统，让你直接去复制和套用在自己的身上。你只需要听话照做，还有灵活变通。我会直接告诉你做什么，怎么做。如果你有兴趣成为我的弟子，一定要在影片描述上的连接，走进我们创业商学院的大家庭。我会永久的带着你在里面创业。而现在我们还会提供最后的前期优惠。还会额外的送赠财富自由品书会永久的汇集。你除了可以听我们团队拆解一百本书之外，我本人还会教你不定期的财富自由课程。最重要的是，我们有一个几千人的 Facebook 精英群组，我们会在里面分享真正第一手赚钱的资讯。而我们马上就会取消这些额外赠送的东西了，所以千万不要错过。那么《孙子兵法》最重要的就几个概念嘛：先胜而后求战，追求的是全胜，不战的劝之兵。知己知彼，百战不殆，兵者诡道也。还有最重要的，借势取势。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来的每周四八点三十分，我都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下礼拜不见不散吧，拜。